Eliana, é, você falando dentro dessa voz, desse signo, que, que você é uma atriz de teatro, embora se formou, concluiu na EAD após os 31 anos, depois de dois filhos, né? É, você disse uma vez que a escola não forma um ator, o que forma um ator é fazer teatro. É, como você enxerga essa nova forma de fazer teatro, partindo de um pressuposto que o teatro reflete a sociedade que vivemos e ela mudou muito nos últimos anos? Eu e você somos, crescemos com a televisão, crescemos com o rádio, com essa maneira. E hoje a gente está indo para os streams, hoje tem várias formas. É, eu sempre, o Simpla, ele criou uma forma nova de fazer teatro, né? O, os sátiros, eles também estão com cursos agora de uma forma digital, né? E, e tá tudo muito novo. Você acha que a forma que você fez teatro se tornou obsoleto? Não. É, eu acho que o palco italiano e, e as grandes obras sempre vão acontecer. Os Hamlets vão sempre ser montados, os Shakespeare, os, os Brecht, todos as, esses grandes autores uh, da nossa história, da história do teatro, sempre vão ser montados. O que está acontecendo são novas formas de fazer teatro, o que não exclui as formas antigas. Né? Então são novos movimentos para poucas pessoas, para plateias específicas, isso no nosso caso, né? né? Plateias que a gente convida. Uh, então, a gente, a gente tem uma plateia muito mista, né? A gente tem desde artistas plásticos até uh, empresários, até, uh, sabe, colunável, até gente que está estudando teatro e que é amiga de alguém que queria ver como é tá, tá lá também então tem é um misto de gente tem de tudo um pouco e é isso que é genial porque quando termina a gente vai lá conversa janta né com todo mundo são tem amigos amigos dos amigos conhecidos dos conhecidos então a gente o vai Michê. Não, é, olha, vieram atores, vieram atores, claro, mas em proporção vieram, assim, quatro atores para 40 pessoas no total. Uau! O que é muito genial. Sim. É muito genial, porque esses, sim, vão fazer o boca a boca, entendeu? Esses, sim, vão dizer, olha, fui conhecer um, um, um novo jeito de fazer teatro. Sim. Não, é, e é uma e você sabe que esse a, a casa galeria e, e a Gertrude estão nascendo há meses né nasceu um pouco na cabeça do Fabinho e daí o Fabinho chamou o Léo e daí é, chamou minha filha para produzir eles são amigos também bom minha filha e eu temos os mesmos amigos lógico né uhum. é, <risos> sua é, sócia pois, pois é <risos> Desde sempre, né? Desde sempre. Né? E, e, e de repente a Marcela me fala assim: uh, o Leonardo Alquimim vai, vai escrever e a Masílio vai fazer. Eu falei: estou dentro. Eu nem questionei. Assim, cara. Eu, eu não tinha texto, eu não tinha nada, eu não sabia o que era. Eu sabia que tinha um projeto. Eu falei: estou dentro. E agora eu estou dentro do jeito que ninguém me tira. Entendeu? Porque, uhum. além de tudo, a gente senta para ter conversas sobre os personagens que a gente vai trabalhar. Então, um já leu um livro sobre Picasso, o outro leu um livro sobre Gertrude, um tem um livro empresta para o outro. Então, virou uma, um encontro cultural e literário da melhor qualidade. Eu não posso... Esses encontros, para mim, são alimentos para a alma. Sabe? Me fazem tão bem quanto fazer o personagem. E aqui em São Paulo é muito rico, né, Eliana? Porque todo mundo tem algum parente, alguma ancestralidade que, este... que cooperou de algum modo, né? É, não dizendo que... A... Não deixa de ser. A arte, ela é muito... Aqui no Brasil ainda é um pouco elitista, né? Sobretudo em São Paulo, porque vem desde a família é, do... Bom, que fundaram o mar. 
Então, ele vem tudo ali, carrega e todo mundo tem um pouco dessa genética, é. um pouco ligado à arte. Não que eu tô falando de dinheiro, mas tô falando de berço, né? Tem muito isso aqui em São Paulo, sobre a gente é, é, Eu acho que é uma coisa da necessidade da criatividade, do uso da criatividade. Porque a cabeça do ser humano é uma cabeça criativa, ponto, né? É. Então você pode ser criativo para desenhar uma roupa, você pode ser criativo para para elaborar o um prédio, você pode ser criativo para bolar uma prótese nova que pode caber na boca do seu... Não importa, é tudo criatividade. E o ser humano tem necessidade de criar. De, de colocar a sua criação para o outro, né? Todos. Eliana, é, Eliana, você fez parte, eu abri aqui falando que você fez parte da minha geração de televisão, cresci com você, ah, né? Não, é. Você, é, sim, mas a minha geração é um pouco mais antiga que a sua. Eu estava lembrando... É, mas eu cresci eu... com você no, no auge da televisão, né? É. Então eu vi, você é íntima minha, assim, íntima é. da minha geração, entende? É.